हेलो एवरीवन हाउ आर यू सब ठीक सब बढ़िया ओके okay. दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने करने वाले हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर ये भी आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ द पार्टनर दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें से कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन पीछे मैंने बैकवर्ड पे लिखे हैं कुछ फॉर्मेट दिए हुए अकाउंट्स के अकाउंट्स हैं स्टेटमेंट है मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं तो दोस्तों फर्स्ट अकाउंट ओपन किया जाता है उसका नाम है रिवेल्युएशन अकाउंट दोस्तों इस रिवेल्युएशन अकाउंट को एक सिमिलर वर्ड भी बोला जाता है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या बोला जाता है रिवेल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोस्तों दूसरा अकाउंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी एडजस्टमेंट में जो भी आपके एडमिशन के प्रॉब्लम में पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आएगी उसका एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा ही आएगा और रिवेल्यूशन अकाउंट में क्या आएगा दोस्तों में इमीजिएट बताऊंगा रिवेल्यूशन अकाउंट को क्या बोला जाता है सिमिलर वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवेल्यूशन अकाउंट में क्या आता आता है आपके प्रॉब्लम में जो भी असेट जो भी लाइबिलिटी बढ़ गई कम हुई इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई उन सब का असेट और लाइबिलिटी में जो भी एडजस्टमेंट होगी जो भी असेट इंक्रीज होगी जो भी असेट डिक्रीज होगी जो भी लाइबिलिटी बढ़ी जो भी लाइबिलिटी कम हुई दैट इज डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज असेट डिक्रीज असेट जो भी एडजस्टमेंट का ए पोस्टिंग आएगा रिवेल्यूशन अकाउंट में कहा आएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा मैं रिपीट कर रहा हूं जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कहा आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट अकाउंट है दोस्तों जिसका नाम है कैशबैक अकाउंट कैशबैक अकाउंट क्या है दोस्तों जो भी आपके असेट में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा एडमिशन का उसमें जो भी कैश और बैंक की अमाउंट होगी उसका ओपनिंग बैलेंस कैशबैक अकाउंट में डेबिट में आएगा और लास्ट अकाउंट है बैलेंस शीट दोस्तों बैलेंस शीट क्या है आप सबको पता है एडमिशन की न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में होगा और आंसर में क्या बनना है आपको नई बैलेंस शीट बनानी है जो भी नई बैलेंस शीट होगी उसमें क्या आएगा लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी आएगी असेट साइड में असेट जो भी माइनस होगा जो भी आएगा होगा वो कैलकुलेशन करके आपका फाइनल आंसर बैलेंस शीट में तय होगा यह हमने पढ़ा कि कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं मैं फिर से रिपीट करूंगा फर्स्ट अकाउंट एडमिशन में कौन सा बनाया जाता है रिवेल्यूशन अकाउंट दूसरा पार्टनर्स कैपिटल तीसरा कैश बैंक अकाउंट और चौथा बैलेंस शीट अगर आपको एक और अकाउंट बनाया जाता है वो रेफरेंस अकाउंट है आपके नॉलेज के लिए आपको समझ आने के लिए उसका नाम होता है गुडविल अकाउंट दोस्तों एडमिशन के प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट लगने वाली सबको स्टूडेंट को वो एडजस्टमेंट कौन सी होती है गुडविल की बहुत सारे स्टूडेंट को ये एडजस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड लगती है ये आज हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एडमिशन का प्रॉब्लम है गुडविल की कंडीशन सब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कि रिवेल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट क्या होता है कैशबैक और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है आप सबको पता है कि एडमिशन का प्रॉब्लम कैसे आता है एक बैलेंस शीट दी होती है लाइब्रेरी साइड में जो दो नए पार्ट जो ओल्ड पर्सन होते हैं पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल होता है उनका रिजर्व सर्कस होता है और अदर करंट लाइब्रेरीज होती है असेट साइड में ऑल असेट्स होते हैं फिक्स असेट करंट असेट वॉट और कैशबैक का अमाउंट दिया होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा एक्यूमुलेटेड लॉस होगा जो भी आएगा वो आपका प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम के नीचे छह पास एडजस्टमेंट होगी वो कौन सी होगी असेट के लाइबिलिटी कैपिटल जो भी होगा वो हम देखेंगे वन बाय वन हम आज पढ़ने जा रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे पहला अकाउंट जिसका नाम है रिवेल्यूशन अकाउंट में क्या आता है दोस्तों मैं वन बाय वन बताऊंगा कि रिवेल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट कैसे होता है कैशबैक में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है हम स्टार्ट करेंगे पहला रिवेल्यूशन अकाउंट दोस्तों ध्यान से देखिए मैंने देखा है कुछ यहाँ पे रिवेल्यूशन के डेबिट साइड रिवेल्यूशन के डेबिट साइड रिवेल्यूशन की क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है मैंने पहले भी बताया है कि रिवेल्यूशन अकाउंट में जो भी आपकी असेट और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई उसका एक इफेक्ट कहां पे आएगा ये आ जाएगा ध्यान से देखिए रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा अगर आपके बिजनेस में कौन सी भी असेट डिक्रीज हो रही है कम हो रही है क्या बोला मैंने आपके बिजनेस की असेट कौन सी भी असेट हो वो डिक्रीज हो रही है दैट इज कम हो रही है 
उसका जो भी पोस्टिंग जो भी अमाउंट होगी डिक्रीज हुई हुई अमाउंट जो भी असेट आपकी डिक्रीज हुई है उसका एक इफेक्ट आ जाएगा कहा आएगी वो रिवोल्यूशन के डेबिट में अंडरस्टैंड रिवोल्यूशन के डेबिट में क्या आता है आपके बिजनेस की कम हुई हुई असेट डिक्रीज असेट डिक्रीज असेट कहा आएगी असेट रिवोल्यूशन के डेबिट में उसके अपोजिट इंक्रीज असेट कहा आएगी आपके बिजनेस की वैल्यू कि असेट की वैल्यू कम हुई है ज्यादा हुई है बढ़ गई है इसके आपके असेट बिजनेस की जो भी आपके बिजनेस की असेट होंगी वो बढ़ गई है इंक्रीज हुई है जो भी परसेंटेज में होगी इंक्रीज हुई है कहां पे आएगी रिवैल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी असेट के बारे में पता चला आपके बिजनेस की असेट कम हुई है डिक्रीज हुई है रिवैल्यूशन डेबिट साइड या डिप्रीसिएशन हुआ है कोई कौन सी भी असेट का डिप्रीसिएशन हुआ है रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड आपके असेट अप्रिसिएट हुई है इंक्रीज हुई है बढ़ गई है इन शॉर्ट इंक्रीज अप्रिसिएशन हुई है असेट का जो भी इफेक्ट आएगा रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड असेट क्लियर अब लायबिलिटी पे आता है लायबिलिटी रिवैल्यूशन अकाउंट में लायबिलिटी का क्या पोस्टिंग होता है अगर आपके बिजनेस की लायबिलिटी कम हुई है कम 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 क्या हुई है आपके बिजनेस की लायबिलिटी कम हुई है आएगी दोस्तों मैंने यहां लिखा है हेरो करके कुछ लाइबिलिटी डिक्रीज कम मतलब डिक्रीज रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड बिजनेस की लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है लाइबिलिटी साइड रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड इसके अपोजिट लाइबिलिटी बढ़ गई है आपके बिजनेस की हमको लाइबिलिटी ज्यादा देनी है लाइबिलिटी मतलब क्या हमको किसी को और पैसा देना है किसी को हमें पे करना है ऑब्वियसली तो क्या आएगा रिवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई हुई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई कहा आएगी रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड अब फिर से बताऊंगा दोस्तों कि रिवैल्यूशन में असेट लाइबिलिटी का पोस्टिंग कैसे किया जाता है रिवैल्यूशन अकाउंट में अगर आपके बिजनेस की असेट इंक्रीज हुई है अगर आपके बिजनेस की असेट इंक्रीज हुई है रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड अगर आपके बिजनेस की असेट डिक्रीज हुई है कम हुई है रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड इसके अपोजिट लाइबिलिटी अगर आपके बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई इंक्रीज और ज्यादा लाइबिलिटी देनी है हमें रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड लाइबिलिटी साइड अगर आपके बिजनेस की लाइबिलिटी कम हुई है बिजनेस की लाइबिलिटी कम रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड क्लियर असेट बढ़ी रिवैल्यूशन क्रेडिट असेट कम हुई रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट डेबिट मतलब क्या आपको एक्सपेंसेस हुआ है इसके अपोजिट लाइबिलिटी बढ़ी रिवैल्यूशन डेबिट लाइबिलिटी कम हुई रिवैल्यूशन क्रेडिट देखो मैं इन शॉर्ट बताऊंगा अगर आपके बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई और असेट कम हुई रिवैल्यूशन डेबिट अगर आपके बिजनेस की असेट बढ़ गई और लाइबिलिटी कम हुई रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट सेट इज दैट क्लियर नेक्स्ट अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल इसमें क्या आता है आपको एक प्रॉब्लम दिया होता है एडमिशन की ओल्ड बैलेंस शीट उस बैलेंस शीट में जो जो दो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं दो पर्सन से ये ओल्ड पर्सन से और ये नया पार्टनर है एडमिशन किया हुआ सी पर्सन तो मैंने यहां लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये क्या है आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल दिया होता है वो कहा आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में उनका ओपनिंग बैलेंस है मैंने पहले भी बताया है पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है जो भी पार्टनर के रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी क्या क्या आता है ओल्ड पर्सन का कैपिटल जो भी पर्सन हो गए जो भी तीन पर्सन हो गए या दो पर्सन हो गए उन सब का कैपिटल का आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी आपके बिजनेस में जो भी आपके प्रॉब्लम है रिजर्व फंड रिजर्व एंड सर्कुलर जनरल रिजर्व जो भी होगा ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा और ये भी जनरल रिजर्व होता है वो दो ओल्ड पर्सन को डिवाइड करने Is that clear? Okay. Next. Cashback account में क्या आता है अगर आपके बिजनेस में आपके प्रॉब्लम में आसेट साइड में कुछ कैश और बैंक के अमाउंट दिए वो सब ओपनिंग में डाल दो बाकी कुछ करना ही नहीं है नेक्स्ट बैलेंस शीट में क्या आता है दोस्तों बैलेंस शीट में जो भी लाइब्रेरी होंगी आसेट होंगी जब हम फाइनल किया करते हैं इसका सबका टैली करके हम यहाँ पर आते हैं तो जो भी आपके बिजनेस में जो भी बचा हुआ है लाइब्रेरी आसेट आसेट कम हो रही जो भी लाइब्रेरी बढ़ गई जो कुछ भी होगा जो भी एज इट इज जैसा है बिजनेस में वैसा एयर ईयर एंडिंग तक हमें यहाँ पे पोस्ट करना है आसेट क्लियर आज हम पढ़ने और हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आपको सबको पता हुआ होगा कि रिवैल्यूशन में क्या क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट इसमें से कौन सा है रिवैल्यूशन अकाउंट फिर से बताऊंगा रिवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट में अगर आपके बिजनेस की असेट कम हुई और लाइबिलिटी ज्यादा हो गई तो इन दोनों का आते हैं रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड 
रिमेशन ऑन क्रेडिट साइड में क्या आता है अगर आपके बिजनेस की असेट बढ़ गई इंक्रीज हुई और लाइबिलिटी डिक्रीज हुई कहां पे आएगी रिमेशन अकाउंट क्रेडिट साइड दैट्स इट और आपके ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा रिजर्व सरप्लस होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो भी आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको उनके पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो इज इट क्लियर ओके नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन से होते हैं गुडविल की कंडीशन दोस्तों गुडविल याद रखना गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुडविल मतलब क्या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस आप नए पर्सन को बिजनेस में लाते हैं वो नया पर्सन मार्केट में उसकी क्या वैल्यू होती है वो वैल्यू लेके हमारे बिजनेस में आता है उसको हम बोला जाते हैं गुडविल और वो क्या क्या आता है एक ध्यान में रखना नया पार्ट पार्टनरशिप एडमिशन मतलब क्या एक नए पर्सन को हम आप, आपके बिजनेस में लाते हैं नया पर्सन एक बिजनेस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो नया पर्सन बिजनेस में आते वक्त हमारे बिजनेस को दो चीज देता है कौन से दो चीज देता है दोस्तों फर्स्ट कैपिटल और दूसरा गुडविल कैपिटल आप सबको पता है कैपिटल क्या होता है आसानी से समझ जाओगे गुडविल क्या होता है वो आते वक्त गुडविल लेके आता है और इस गुडविल की ही कंडीशन आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है हम आज स्टार्ट करेंगे कि गुडविल सॉल्व किया कैसा की जाता है कौन से कौन से गुडविल की एडजस्टमेंट होती है कौन से कौन से गुडविल की कंडीशन हो जाती है दोस्तों स्टार्ट करेंगे गुडविल याद रखना गुडविल आप सबको पता है कि गुडविल होता है तो गुडविल की फर्स्ट कंडीशन आप लिख के ले लो फर्स्ट गुडविल गुडविल की कंडीशन अगर नया पर्सन बिजनेस में आता है अगर उसने गुडविल अगर उसने गुडविल कैश में लाया व्हेन गुडविल कम्स इन कैश एंड रिटर्न ऑफ द बिजनेस इसका मतलब क्या है नया पर्सन बिजनेस में गुडविल ला रहा है और वो कैश में तो हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसके बहुत सारे जनरल एंट्रीज होते हैं तो इंपॉर्टेंट कौन सी जनरल एंट्री होती है उसमें इंपॉर्टेंट दो जनरल एंट्री होते हैं अगर आपके प्रॉब्लम में गुडविल की ये कंडीशन होगी व्हेन गुडविल कम्स इन कैश एंड रिटेन ऑफ द बिजनेस अगर आपका गुडविल कैश में आ रहा है और वो बिजनेस को रिटेन कर रहा है तो इस सिचुएशन में गुडविल की कंडीशन में दो जनरल एंट्री होंगे कितने दो लिख के ले लो दोस्तों फर्स्ट जनरल एंट्री कौन सी होगी अगर गुडविल कैश में आया तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कैसे एंट्री हुई गुडविल अगर कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और बिजनेस को रिटेन किया तो एंट्री अपोजिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बोला मैंने गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से बताऊंगा वेन गुडविल कम्स इन कैश एंड रिटेन ऑफ द बिजनेस गुडविल अकाउंट गुडविल जो भी है बिजनेस में कैश में आया है और बिजनेस को रिटेन किया है दो जनरल एंट्री होंगी फर्स्ट होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट दूसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज दैट क्लियर सेकंड कंडीशन कौन सी है दोस्तों अगर आपके बिजनेस का जो भी गुडविल होगा वो रेज हुआ है व्हेन गुडविल इज रेज क्या बोला मैंने अगर आपके बिजनेस का गुडविल रेज हुआ है तो कौन सी जनरल एंट्री होगी दोस्तों इसमें एक जनरल एंट्री होगी अगर आपका बिजनेस का गुडविल रेज हुआ है ओनली रेज वन जनरल एंट्री कौन सी देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट सेट क्या बोला मैंने अगर आपके बिजनेस का गुडविल रेज हुआ है जनरल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गई और इसमें इस कंडीशन में एक नोट होती है दोस्तों अगर आपने आपके बिजनेस का गुडविल रेज हुआ है तो ये जनरल एंट्री करें, करने करेंगे हम कौन सी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स उसके साथ गुडविल का एक और इफेक्ट देना है आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में नोट लिख के रखो क्या बोला मैंने गुडविल रेज हुआ है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और एक इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में इज दैट क्लियर फर्स्ट कंडीशन गुडविल कम्स इन कैश एंड रिटेन गुडविल कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ये हुई फर्स्ट कंडीशन दूसरी कंडीशन कौन सी बताई व्हेन गुडविल इज रेज ओनली गुडविल जो है वो रेज हुआ है इसका मतलब जनरल एंट्री क्या होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा इज दैट क्लियर थर्ड कंडीशन कौन सी है दोस्तों अगर आपका गुडविल रेज हुआ है और हम गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं जो भी ओल्ड पर्सन है उनको तो गुडविल की कंडीशन क्या होगी व्हेन गुडविल कम्स इन सॉरी व्हेन गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ क्या बोला मैंने व्हेन गुडविल रेज 
एंड रिटर्न ऑफ इसका मतलब गुडविल रेज हुआ है और रिटर्न ऑफ करना है जो हमारे रिमेनिंग पर्सन होते हैं जो ए और बी मतलब जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको तो एंट्री क्या होगी वेन गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ तो इसमें दोस्तों हमारे दो एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का रेज की हुई हम सबको पता है रेज की एंट्री क्या होती है गुडविल रेज की गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और बाद में क्या बताया मैंने वेन गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ तो रेज की की मेन एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिटर्न ऑफ की क्या होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्या बोला मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट व्हेन गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ क्या होता है दोस्तों गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिटर्न ऑफ की क्या होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट इज दैट क्लियर और इसका कोई भी इफेक्ट असेट में जाएगा नहीं तीन कंडीशन हो गई चौथी कंडीशन कौन सी है व्हेन गुडविल इज रेज एंड विथड्रॉन क्या बोला मैंने अगर आपके बिजनेस का गुडविल रेस हुआ है और विदड्रॉन विदड्रॉन मतलब पैसे निकाले हैं जो भी गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जो भी पर्सन है उनको तो दोस्तों याद रखना तीन जर्नल एंट्री होंगी कितनी तीन तीन एंट्री कब होगी व्हेन गुडविल इज रेस विदड्रॉन अगर आपका बिजनेस का गुडविल रेस हुआ है और विदड्रॉन हुआ है तो तीन जर्नल एंट्री होंगी फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल गुडविल कैश में आया अगर हम बिजनेस का गुडविल विदड्रॉ करते हैं तो इसका बहुत सिंपल इफेक्ट है गुडविल कैसा आया होगा कैश में आया होगा तो गुडविल की फर्स्ट कंडीशन क्या है जो अभी मैंने बताई गुडविल अगर रेज हुआ है और विदड्रॉन किया है तो तीन जर्नल एंट्री होंगी फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट दूसरी जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरी जर्नल एंट्री जो भी विदड्रॉन की है रेज एंड विदड्रॉन हुआ है ना तो मैंने पहली बताई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल दूसरी एंट्री बताई रेज की गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और तीसरी बताऊ विद्रॉन की विद्रॉन की एंट्री क्या होती है दोस्तों ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट अगर विदड्रॉन हम तीन ही पर्सन को करते हैं तीन जो भी हमारे बिजनेस में है तो एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स अगर जो भी विदड्रॉन किया हुआ एंट्री है उगर, उन्होंने अगर एडजस्टमेंट में बताया है कि सिर्फ ओल्ड पर्सन को देना है तो एंट्री में चेंज होगा तो एंट्री क्या होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट तीन एंट्री होगी कौन सी कंडीशन चौथी कंडीशन कौन सी बताई मैंने अगर आपके बिजनेस का गुडविल रेस हुआ है और जो ओल्ड पर्सन है उनको विदड्रॉन किया है तो कंडीशन का नाम क्या होता है अब व्हेन गुडविल इज रेज एंड विदड्रॉन तो इस कंडीशन में तीन जर्नी होगी फर्स्ट कौन सी मैंने बताई कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट दूसरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और तीसरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक Is that clear? ये चार कंडीशन मैं वन बाय वन फिर से बताऊंगा कि गुडविल की कंडीशन क्या है तो तो फर्स्ट ध्यान से लिखना फर्स्ट गुडविल की कंडीशन है व्हेन गुडविल कम्स इन कैश एंड रिटर्न ऑफ बिजनेस गुडविल कैश में आया है और हमने बिजनेस को रिटर्न किया है तो गुडविल की कंडीशन क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दूसरी कंडीशन कौन सी है व्हेन गुडविल रेज ओनली रेज अगर आपके बिजनेस का गुडविल सिर्फ रेज हुआ है तो एंट्री क्या होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही एंट्री होगी कौन सी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नोट में मैंने क्या लिख के दिया है अगर रेज हुई तो ये एंट्री करना गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स और एक ही फिर गुडविल का कहा देना है आपको बैलेंस शीट के असेट साइड इज दैट क्लियर दो कंडीशन हो गई तीसरी कंडीशन कौन सी है अगर आपके बिजनेस का गुडविल रेज हुआ है और रिटर्न ऑफ किया है हमने When goodwill raise and return of entry क्या होगी दोस्तों first दो entry होगी first entry goodwill account debit to old partners capital account goodwill account debit to old partners capital account दूसरी entry कौन सी होगी old partners capital account debit to goodwill account क्या बोला मैंने दो entry कौन सी बताई goodwill account debit to old partners और old partners capital account debit to goodwill account तीन condition होगी चौथी condition कौन सी है When goodwill raise and withdrawn, आपका goodwill raise हुआ है और withdrawn किया है हमने entry होगी तीन first cash account debit to goodwill account, दूसरी goodwill account debit to old partners, तीसरी कौन सी होगी old partners capital account debit to cash और bank account, 
ये हमेशा याद रखना कि विद्रॉन की तीसरी एंट्री में क्या होता है ओल्ड पार्टनर्स टू कैश बैक इज दैट क्लियर अगर आपको ये चार गुडविल की कंडीशन जो भी मैंने अभी बताई ध्यान से लिखने जो भी ध्यान से पढ़ेगा बहुत आसानी तरीके से एडमिशन ऑफ द पार्टनर आपका टैली भी हो जाएगा ये यही एडजस्टमेंट होती है ओके हमने फॉर्मेट में पढ़ा है जो भी कुछ भी हमने पढ़ाया है अभी रिवॉल्यूशन क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है फॉर्मेट हो गया अब हम डिसाइड करेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व किया जाता है कौन से कौन से एडजस्टमेंट होते हैं मैं फिर से रिवाइज करूंगा कि रिवॉल्यूशन में क्या क्या आप ध्यान से लिखना दोस्तों रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में क्या आता है एसेट अगर कम हुई और लायबिलिटी बढ़ गई तो रिवॉल्यूशन डेबिट एसेट बढ़ गई और लायबिलिटी कम हुई रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट से इज दैट क्लियर कैपिटल में क्या क्या आता है बैलेंस्ड में दिया हुआ दिया हुआ है कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो भी आएगा यहां पे कैश बैंक की अमाउंट यहां पे आएगी एसेट लायबिलिटी यहां पे जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगी यहां पे आएगी हर हम अभी हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट दोस्तों फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होती है जो आपने नया पर्सन बिजनेस में लाया होता है उसको बोला हम उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर जो भी एडमिट किया है वो बिजनेस में आते वक्त दो चीज लाता है एक कैपिटल जो मैंने पहले बताया और अभी बताया गुडविल की कंडीशन दो चीज तो गुडविल अगर आया बिजनेस में थर्ड पर्सन का जो भी हमने अब अब हम अभी एज्यूम करेंगे ए और बी ये दो ओल्ड पर्सन है और उन्होंने सी को एडमिट किया है सी को एडमिट किया है तो आपके हमेशा याद रखना दोस्तों कि फाइनल पेपर में एडमिशन के सबसे पहली एडजस्टमेंट जो भी होगी वो होगी जो आपने नया पर्सन बिजनेस में लाया है उसका कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी इज दैट क्लियर कैपिटल की नए पर्सन की जो भी आपने एडमिट किया हुआ पर्सन है उसका कैपिटल होगा उसकी पहली एडजस्टमेंट होगी तो दोस्तों ये उसमें दिया होता है कि मिस्टर सी ही शुड ब्रिंग कैपिटल ऑफ रुपीज समथिंग अमाउंट ये होती है एडजस्टमेंट ये नए पर्सन का कैपिटल तो इसकी एंट्री क्या होती है दोस्तों याद रखना एंट्री बता रहा हूं मैं कौन सी एंट्री नया पर्सन बिजनेस में बिजनेस में आता है वो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है वो कैश में होता है या तो पता ही है तो इसकी एंट्री क्या होती है नया पर्सन बिजनेस में आते हो कैपिटल आता है उसकी एंट्री लिख के ले लो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर नया पर्सन बिजनेस में कैपिटल आता है तो इसकी एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक इफेक्ट डेबिट में तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में इज दैट क्लियर समझ आई अंडरस्टैंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी होती है दोस्तों हमेशा याद रखना मैं सीक्वेंस ही आपको बता रहा हूं कि ये ये यही एडजस्टमेंट होगी आपके फाइनल एग्जाम के पेपर में एडमिशन के पहली होगी नए पर्सन का कैपिटल और दूसरी होगी नए पर्सन ने बिजनेस में गुडविल लाया है तो तो मैंने गुडविल की कंडीशन बताई आपको चार कंडीशन बताई फर्स्ट व्हेन गुडविल कम्स इन कैश एंड रिटर्न ऑफ बिजनेस एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट गुडविल गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स दूसरी कंडीशन क्या बताई व्हेन गुडविल रेज ओनली रेज हुआ है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और दूसरा ही फेक बैलेंस शीट एसेट साइड तीसरी कंडीशन व्हेन गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पर्सनस ओल्ड पर्सन टू गुडविल तीसरी कंडीशन गुडविल रेज एंड विथड्रॉन कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पर्सनस एंड ओल्ड पर्सनस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट ये चार कंडीशन के अलावा कौन सी भी गुडविल में नई एडजस्टमेंट होगी नहीं ये चार कंडीशन आपको पता ही आपको जनरेटी आसानी से आ जाएगी नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये दो एडजस्टमेंट हो गए कैपिटल और गुडविल की तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी होगी ये मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा कि तीसरी अगर लाइब्रेरी की सबसे होगी और असेट की भी हो सकती है तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे दो एडजस्टमेंट हो गए तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी हो सकती है दोस्तों असेट अगर आपके एडजस्टमेंट में बताया है असेट पर डिप्रीसिएशन हुआ है कौन सी भी असेट डिप्रीसिएट आ लाइब्रेरी तो डिप्रीसिएट नहीं हो सकती है कौन सी क्या होती है डेप्रिसिएट असेट अगर आपके बिजनेस के असेट डेप्रिसिएशन हुआ है आपके असेट का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो कैलकुलेट करो इसका फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट सॉरी 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 रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है क्या लिखना है आपके बिजनेस की असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड और यहां पे जाके माइनस करना है दूसरा इफेक्ट क्या बताया मैंने बैलेंस शीट में माइनस यहां पे डेबिट साइड यहां पे असेट साइड में माइनस कौन सी एडजस्टमेंट अगर आपके बिजनेस की असेट कम हुई है या डिप्रीसिएट हुई है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम असेट इज दैट क्लियर ओके इसके अपोजिट और कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं अगर आपके बिजनेस की असेट इंक्रीज हुई अप्रिसिएट हुई एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहां आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड और एड इन असेट बैलेंस शीट असेट साइड दो एडजस्टमेंट मैंने बताया अभी अगर आपके बिजनेस के असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है या आपकी असेट कम हुई है डिक्रीज हुई है 
कहां पे भी इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन डेबिट साइड और लेस फ्रॉम एसेट अगर आपके बिजनेस के एसेट इंक्रीज हुई है एप्रिशिएट हुई है रिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट साइड ऐड इन एसेट इज दैट क्लियर इसके अपोजिट लायबिलिटी के बारे में भी आती है अगर आपकी बिजनेस की लायबिलिटी कम हुई है क्या बताया मैंने अगर आपके बिजनेस की लायबिलिटी कम हुई है रिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट साइड और यहां जाके लायबिलिटी में से माइनस करने का क्या बताया मैंने रिवैल्यूएशन कम के क्रेडिट में क्या आता है कौन सी लायबिलिटी अगर आपके बिजनेस की लायबिलिटी कम हुई है डिक्रीज हुई है डिस्काउंट मिला है लायबिलिटी के ऊपर रिवैल्यूएशन कम क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम लायबिलिटी इसके अपोजिट अगर आपकी लायबिलिटी बिजनेस में और भी ज्यादा देनी है लायबिलिटी इंक्रीज हुई लायबिलिटी बढ़ गई रिवैल्यूएशन डेबिट साइड ऐड इन लायबिलिटी रिवैल्यूएशन डेबिट साइड ऐड इन लायबिलिटी क्या बताया मैंने लायबिलिटी कम हुई रिवैल्यूएशन क्रेडिट लायबिलिटी बढ़ गई रिवैल्यूएशन डेबिट लायबिलिटी कम हुई है तो यहां पे माइनस करने का लायबिलिटी बढ़ गई यहां पे ऐड करने का इज दैट क्लियर यही चार एडजस्टमेंट में जो मैं जो भी हमने बताया मैंने अभी बताए कैपिटल गुडविल एसेट और लायबिलिटी के बहुत ही सारे प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं बस यही आपको करना है और जो भी माइनर माइनर एडजस्टमेंट है मैं भी अभी आपको बताऊंगा तो उसके ऊपर एसेट की हुई एडजस्टमेंट लायबिलिटी की भी हो गई कैपिटल हो गई गुडविल हो गई और कौन से कौन से एडजस्टमेंट एडमिशन में आते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन से आ सकती है आरडीडी के ऊपर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक आरडीडी की बहुत सारी कंडीशंस होती है एक कंडीशन अभी बताऊंगा आरडीडी अगर आपके बिजनेस की आरडीडी ओनली रेज हुई है अगर आपके बिजनेस की आरडीडी 1000 से रेज हुई है तो इसका मतलब होता है आरडीडी 1000 तक ही है उसके ऊपर लेने ही नहीं आपकी ओल्ड बैलेंस शीट की वाली प्रॉब्लम में अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में 500 आरडीडी है और एडजस्टमेंट में बताया है 1000 रेज तो इसका इफेक्ट क्या हो इसका मतलब क्या हुआ पहले आपने 500 की आरडीडी पूछी है और अभी बताया है कि 1000 रेज हुई तो इसका मतलब क्या पहले आपको देना है 500 और अब आपको देना है 1000 तो ज्यादा बढ़ गई ना आपका एक्सपेंसेस हुआ तो 1000 आरडीडी एसेट में से माइनस करने या मतलब डेटर्स में से माइनस करनी है और जो भी उनका डिफरेंस है 500 रुपीस रिवैल्यूएशन डेबिट साइड ज्यादा दी नहीं ना पहले आपने 500 दी थी अब वो बताया है कि 100 देना 1000 देना तो ज्यादा 500 ज्यादा देनी है तो 500 आपका एक्सपेंसेस हुआ रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड उसके अपोजिट उन्होंने बताया कि 5% क्रिएट करना है तो कहां पे क्रिएट करेंगे आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स दिए होते हैं उसके ऊपर 5% आरडीडी निकालनी है अगर उन्होंने बताया है कि डायरेक्टली बताया कि जो भी डेटर से उसके ऊपर आरडीडी क्रिएट करो जो भी आरडीडी वो प्रोवाइड कर दो जो भी परसेंटेज होगा आरडीडी का वो निकालो उसका एक ही फेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में दे दो और दूसरा ही फेक्ट एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस कर देना इज दैट क्लियर इसके अलावा आरडीडी के बारे में कोई पूछ ही नहीं जाता कभी-कभी क्या होता है ये एडजस्टमेंट हो गई और कौन सी एडजस्टमेंट होती है कभी-कभी बताया है कि प्रोविजनल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होती है मतलब हमने कंटिजन लायबिलिटी पेड की है तो वो प्रॉब्लम में नहीं दी होती हमें एक्स्ट्रा दी होती हमें इफेक्ट करना बहुत जरूरी है कंटिजन लायबिलिटी अगर उन्होंने दी है तो उसका एक इफेक्ट करना है रिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट साइड और लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इज दैट क्लियर इसके अलावा कोई भी नई एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाती है अगर कौन सा रेशियो दिया है न्यू रेशियो दिया है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर दो न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है अगर प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो दिया है तो ही न्यू रेशियो आएगा डायरेक्टली न्यू रेशियो नहीं हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है दोस्तों न्यू रेशियो के दो स्टेप्स है फर्स्ट स्टेप है बैलेंस ऑफ 1 निकालना बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालते वन माइनस इनकमिंग पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपको वो पढ़ाई करने होगी और वो आपको सिस्टमेटिकली निकालना होगा बैलेंस ऑफ वन आया उसके बाद आपका न्यू रेशियो आएगा उसका फार्मूला क्या है न्यू रेशियो का फार्मूला क्या है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन जो भी आपका बैलेंस ऑफ वन जो भी कैलकुलेशन करके आपका न्यू रेशियो आएगा उससे आप नए कैपिटल एडजस्ट करने का जो भी कैपिटल एडजस्ट किए उसका इफेक्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट टू बैलेंस शीट डेबिट से इज दैट क्लियर सारे एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करेंगे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट और क्रेडिट में आया तो लॉस डेबिट में डिफरेंस आया प्रॉफिट क्रेडिट में आया लॉस जो भी आएगा डिफरेंस इसका दूसरा ही फेका आएगा पार्टनर्स कैपिटल में जो भी पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस आएगा जाएगा कैश बैंक में कैश बैंक भी टैली हो जाएगी तो कैश बैंक का इफेक्ट यहां पे आएगा इज दैट क्लियर जो भी कैपिटल होंगे नए कैपिटल यहां पे लाइब्रेरी साइड में लिखने हैं इज दैट क्लियर एक नई एडजस्टमेंट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये रेयर ऑफ द प्रॉब्लम पूछी जाती है कौन सी होती है अगर आपके बिजनेस की कौन सी भी एसेट और कौन सी भी लायबिलिटी किसी पर्सन ने टेकन ओवर की 
मतलब खरीदी मतलब परचेस की किसी ने तो क्या इफेक्ट होता है अगर आपके बिजनेस के असेट कोई भी पर्सन परचेस करता है टेकन ओवर करता है तो एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा और लेस फ्रॉम असेट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट लेस फ्रॉम असेट क्या बताया मैं पार्टनर ने कौन सी भी असेट टेकन ओवर की है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट असेट साइड माइनस अगर लायबिलिटी टेकन ओवर की है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड इज दैट क्लियर इसके अलावा कौन सी भी एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाती मैं आपको आज फिर से रिवाइज करूंगा कि एडमिशन में क्या क्या होता है फटाफट से आपको याद रखना है फर्स्ट एडमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट बनता होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में अगर आपके बिजनेस की असेट कम हुई और आपके बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई रिवैल्यूएशन डेबिट इज दैट क्लियर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज असेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज कहा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में आपके प्रॉब्लम में जो भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स होंगे वो यहां पे आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस होगा यहां पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस होगा यहां पे आएंगे जो कुछ भी होगा पार्टनर्स के रिलेटेड यहां पे आएगा इज दैट क्लियर नेक्स्ट कैश बैंक में कैश बैंक का अमाउंट डाल दो ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग अमाउंट इसमें डाल दो बैलेंस शीट में जो भी एसेट लाइबिलिटी हो जिस पे भी एडमिशन एडजस्टमेंट होगी वो इनर कॉलम में लिखो बाकी सब आउटर में लिखो कैलकुलेशन करने के बाद ये टैली कर दो इज दैट क्लियर गुडविल की कंडीशन फिर से बताऊंगा फर्स्ट गुडविल की कंडीशन कौन सी है व्हेन गुडविल कम्स इन कैश एंड रिटेन जनरल एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है गुडविल की गुडविल रेज हुआ है ओनली रेज हुआ है गुडविल क्या होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड नेक्स्ट क्या होगा तीसरी कंडीशन व्हेन गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ मतलब क्या गुडविल रेज हुआ है और रिटर्न ऑफ हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट तीसरी कंडीशन कौन सी है अगर आपके बिजनेस का गुडविल रेज हुआ है और हमने जो भी नया पर्सन है उसने रिटर्न ऑफ किया है विथड्रॉन किया है तो कंडीशन क्या होगी चौथी कंडीशन और लास्ट गुडविल की व्हेन गुडविल रेज एंड विथड्रॉन ऑफ द पार्टनर्स जनरल एंट्री तीन हो गए फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स और तीसरी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट इज दैट क्लियर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया कि गुडविल की कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट थी है अगर कहीं कहीं बार कई बार क्या होता है कि गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ता है कि लास्ट फाइव इयर्स का लास्ट थ्री इयर्स का गुडविल की अमाउंट दी होती है कैलकुलेशन आपको पता है गुडविल की एवरेज गुडविल कैसा निकालना है प्रॉफिट कैसे निकालना है वो कैलकुलेशन करके गुडविल की अमाउंट निकालो जो भी होगा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है Is that clear? Highlight क्या होता है एडमिशन के प्रॉब्लम का कैपिटल गुडविल असेट लाइबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज जो भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होगी उसके अलावा एडमिशन में कुछ भी पूछा नहीं जाता अगर कैपिटल एडजस्ट करने के लिए बोला है तो आपको वो स्टेप्स निकालने के न्यू रेशो निकालने के बाद जो भी पार्टनर्स का नया कैपिटल निकालो एडजस्ट कर दो और उसकी एंट्री कर दो दैट्स इट उसके बाद रिवैल्यूएशन टैली कर दो उसका डिफरेंस पार्टनर्स में डालो पार्टनर्स का जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में उसका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल लिखना कैश बैंक अकाउंट टैली कर दो कैश बैंक का डिफरेंस यहां पे लिख दो दैट्स इट प्रॉब्लम अगर यहां पे टैली हुआ तो आपका एडमिशन प्रॉब्लम बराबर इज दैट क्लियर सारे एडजस्टमेंट आप रिवाइज कर दो पहले फर्स्ट से एंड तक ये वीडियो देखना एडमिशन में जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा ये इस वीडियो के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा बहुत ध्यान तरीके से ये एडजस्टमेंट सॉल्व करना आपको पता है एडमिशन क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा जाता है प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट के पेपर फाइनल एग्जाम के पेपर में दस मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछा जाता है दस मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट होगी वो इंपॉर्टेंट होती है वो सब ध्यान से रखना असेट लाइब्रेटी डिक्रीज कम हुई रिवैल्यू होगी वो ध्यान से पढ़ना ओल्ड बैलेंस शीट देखना है एडजस्टमेंट देखना है बैलेंस शीट में क्या पता है एडजस्टमेंट में क्या पता है कि कंपेरिजन करके आपको एडमिशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है इज दैट क्लियर फर्स्ट वीडियो पहले से स्टार्ट से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा नहीं समझ आएगा फिर से रिवाइन करके स्टॉप स्टॉप करके देख लेना जो भी मैंने छोटे छोटे मोमेंट्स बताए वो याद रखना लिख के ले लो और जो भी एडमिशन का प्रॉब्लम आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ध्यान तरीके से पढ़ना कि कौन सा कौन सी एडजस्टमेंट कैसी बताइए कौन सा पोस्टिंग कहा करना है वो पोस्टिंग कर दो बाद में आपका यहाँ पे बैलेंस में आके आपका एडमिशन टैली हुआ तो आपका प्रॉब्लम बराबर दस मार्क से दस मार्क मिल सकते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे जब आपको आपको ये भी पढ़ने के लिए आएगा एडमिश
जो भी आपका पेपर आएगा उसमें एडमिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा सम सॉल्व करना और आगे मेरी सारी वीडियो आप देख लेना मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी